हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त होस्ट अभिषेक कुमार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजन के बारे में ऑटोमोबाइल इंजन जो है वो आईसी इंजन होता है आईसी इंजन जो कि हीट इंजन का एक टाइप है सबसे पहले हीट इंजन क्या होता है ये जान लेते हैं हीट इंजन हम उस इंजन को कहते हैं जो कि हीट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसे कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में इसके लिए वो किसी फ्यूल को बर्न करता है और फ्यूल का बर्न कहां पर हो रहा है इस बिहाव पर उसे क्लासिफाइड किया गया दो तरह से नंबर वन एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन एंड नंबर टू इंटरनल कंबर्शन इंजन एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन यानी कि जिसमें कंबर्शन एक्सटर्नली हो रहा है यानी कि कंबर्शन जो है वो इंजन के अंदर नहीं हो रहा है इंजन के बाहर हो रहा है इसे कहते हैं हम एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन जैसे कि स्टीम इंजन स्टीम इंजन में क्या होता है कि बॉयलर्स को बॉयल बॉयलर्स में फ्यूल जलाया जाता है जिससे स्टीम जनरेट होती है और स्टीम का इस्तेमाल हम स्टीम इंजन के लिए करते हैं नंबर सेकंड है हमारा इंटरनल कंबर्शन इंजन जिसमें कंबर्शन इंजन के अंदर ही हो रहा होता है जैसे कि पिस्टन सिलेंडर इंजन होते हैं वो भी बाइक्स के या कार्स के जिसमें कि फ्यूल को इंटेक किया जाता है उसके बाद फ्यूल बर्न किया जाता है और फ्यूल के बर्न से जो पावर प्रोड्यूस होती है उससे पिस्टन मूव करता है और हमारी गाड़ी चल पाती है तो चलिए अब जान लेते हैं एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन और इंटरनल कंबर्शन इंजन के क्या एडवांटेजेस हैं सबसे पहले एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन के बारे में बात करें तो एफिशिएंसी ज्यादा होती है एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन से इंटरनल कंबर्शन इंजन की इसकी मैकेनिकल सिंपलिसिटी की काफी ज्यादा है मतलब काफी सिंपल है डिजाइन में और लो कॉस्ट में भी अवेलेबल होता है और हाई कोल्ड एरिया जहां होते हैं ठंडे इलाके वहां पर आसानी से स्टार्ट हो जाता है और कम स्पेस रिक्वायर्ड करता है और अगर एक्सटर्नल कंबर्शन इंजन की बात करें तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है इसका एडवांटेज है और क्योंकि कंबर्शन जो है वो इंजन के बाहर हो रहा हो रहा है तो चीप फ्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में जो एक्सटर्नल कंबर्शन हो रहा है इसलिए जो जो पार्ट्स हैं वो फ्लेक्सीबल है उन्हें डिसअरेंज किया जाता है फिर दोबारा से अरेंज किया जाता है या चेंज किया जाता है बस बड़ी ही आसानी से ऐसा इंटरनल कंबर्शन इंजन में आप नहीं कर सकते हो आईसी इंजन को टोटल आठ तरह से क्लासीफाइड किया जा सकता है नंबर वन According to the cycle of operation, number two, the thermodynamic cycle used, number third is arrangement of cylinder, and number fourth is according to their use, number fifth is speed of the engine, number six is method of ignition, number seventh is method of cooling, and number eighth is fuel used in the engine. According to the cycle of operations, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन टू स्ट्रोक इंजन एंड नंबर सेकेंड फोर स्ट्रोक इंजन अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक साइकिल यूज से हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन ऑटो साइकिल जिसमें कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है आपका नंबर सेकेंड डीजल साइकिल जिसमें कि प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है एंड नंबर थर्ड है डुअल कंबर्शन के तौर पर अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो हम इसे सात पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन सिंगल सिलेंडर इंजन नंबर सेकेंड इन लाइन और स्ट्रेट इंजन नंबर थर्ड वी इंजन नंबर फोर्थ अपोजिट पिस्टन इंजन नंबर फिफ्थ अपोजिट सिलेंडर इंजन नंबर सिक्स रेडियल इंजन नंबर सेवेंथ डब्ल्यू इंजन अकॉर्डिंग टू देयर यूज की बात करें तो हम इसे चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन स्टेशनरी इंजन नंबर सेकेंड मेरेन इंजन नंबर थर्ड पोर्टेबल इंजन नंबर फोर्थ ऑटोमोबाइल इंजन स्पीड की बात करें तो हम इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन लो स्पीड इंजन नंबर सेकंड मीडियम स्पीड इंजन जो कि 500 से 1000 आरपीएम तक रिवॉल्व करते हैं नंबर थर्ड हाई स्पीड इंजन जो कि 1000 आरपीएम से ऊपर रिवॉल्व करते हैं अब अब बात करते हैं जरा मेथड ऑफ इग्निशन के भी आपसे हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन स्पार्क इग्निशन इंजन नंबर सेकेंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऑफ कूलिंग की बात करें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन एयर कूल्ड इंजन नंबर टू वाटर कूल्ड इंजन फ्यूल यूज की बात करें तो हम इसे टोटल चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन पेट्रोल इंजन नंबर सेकंड डीजल इंजन नंबर थर्ड गैस इंजन नंबर फोर्थ कैरोसिन इंजन यू लाइक दिस वीडियो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स